আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সাথে আছে আমি জুবায়ের হাসান সুপ্রিয় দর্শক গতকাল এবং তার আগের দিন অর্থাৎ তেইশ এবং ২৪ জুন শুক্র এবং শনিবার এই আটচল্লিশ ঘন্টা রাশিয়াতে ভীষণ টান টান উত্তেজনা ছিল প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রায় ক্ষমতাচ্যুত হতে ধরেছিলেন বা ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে যেতে ধরেছিলেন এবং এটা নিয়ে সমস্ত বিশ্ব মিডিয়ায় গত আটচল্লিশ ঘন্টায় টান টান একটা উত্তেজনা ছিল পরবর্তীতে দেখা গেল যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে যিনি অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই ইয়েভগেনি প্রিগোজিন ওয়াগনার গ্রুপের চিফ তিনি সর্বশেষ বেলারুশিয়ান প্রেসিডেন্ট খুব মধ্যরাতে এই খবরটা এসেছে বেলারুশিয়ান প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো তিনি একটা সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আসেন এবং এই ওয়াগনার চিফ ইয়েভগেনি প্রিগোজিন যিনি প্রায় মস্কোর থেকে মাত্র আর দুইশো কিলোমিটার দূরে ছিলেন তিনি তার সেনা দলকে ব্যারাকে ফেরত যাওয়ার আহ্বান জানালেন এবং এই আলেকজান্ডার লুকাশঙ্ক যে ডিলটা করলেন সেটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট পুতিন এই ইয়েভগেনি প্রিগোজিনকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার অপর অপর সৈন্য দলকে ক্ষমা করে দিলেন তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো ফৌজদারি অ্যাকশন নেওয়া হবে না বা বিচার করা হবে না অর্থাৎ এক কথায় এই ইয়েভগেনি প্রিগোজিন ইনি একটা প্রাণ ভিক্ষা পেলেন এবং ইনি পরবর্তীতে বেলারুশে যে প্রবাসে চলে যাবেন মানে বেলারুশে যে তিনি জীবন যাপন করবেন এভাবে একটা সেটেলমেন্ট হলো কিন্তু বিভিন্ন পশ্চিমা গণমাধ্যম থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা সংবাদ প্রচার এভাবে করছিলেন যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের একেবারে পরাজয়টা বা তার উৎখাত হওয়াটা এখন আর সময়ের ব্যাপার কিন্তু সর্বশেষ সেটা আর ঘটল না আমরা একটা উল্টো চিত্র দেখতে পেলাম এবং কোনো রক্তপাত ছাড়াই ইয়েফগেনে প্রিগোজিন তিনি সারেন্ডার করলেন এবং সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে গেল তো এই ঘটনা নিয়েই আজকে আলোচনা করব কতগুলো পয়েন্টের উপরে ভিত্তি করে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই হুইজ ইয়েফগেনে প্রিগোজিন এই ইয়েফগেনে প্রিগোজিনটা আসলে কে তার পরিচয়টা কে এবং এই যে প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি পিএমসি ওয়াগনার গ্রুপ তারা আসলে কারা এবং এদের পরিচয়টা কে এরপর আলোচনা করব যে কেন ইয়েফগেনে প্রিগোজিন এই অভ্যুত্থান করতে যে বিদ্রোহ করলেন কেন তিনি এই বিদ্রোহ করলেন এরপর আর এর সাথে সাথে এটাও আলোচনা করব যে তিনি এই বিদ্রোহ করার ইয়েফগেনি প্রিগোজিন এই প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে বা একটা স্ট্যাবলিশ মিলিটারি শক্তির বিরুদ্ধে বা রুশ জেনারেলদের বিরুদ্ধে ইনি এই বিদ্রোহ করার এত বড় সাহসটা কীভাবে পেলেন এবং মস্কো দখলের সাহসটা কোথায় তিনি পেলেন এটা একটা আলোচনা করব এরপর আলোচনা করব যে কেন এই বিদ্রোহটা ব্যর্থ হলো কেন এটা ব্যর্থ হয়ে গেল ইয়েফগেনে প্রিগোজিন কেন ব্যর্থ হলেন এবং প্রেসিডেন্ট পুতিন কেন জিতে গেলেন এটার একটা আলোচনা করব ছোট্ট এবং সেই সাথে আলোচনা করব যে এখন এই ইয়েফগিনি প্রিগোজিন এবং তার ওয়াগনার গ্রুপের সৈন্যদের কি হবে আগামী ভবিষ্যতে তাদের কি হতে পারে সেই সাথে আলোচনা করব যে এই যে বিদ্রোহটা ঘটলো আটচল্লিশ ঘন্টায় রাশিয়ায় যে একটা অস্থিরতা প্রেসিডেন্ট পুতিন যে ক্ষমতাচ্যুত হতে ধরেছিলেন এর লাভ ক্ষতি এখন কি হবে কারা অ্যাডভান্টেজ পাবে এবং সর্বশেষ বিচারে কে লাভবান হলো এই বিদ্রোহ থেকে আর সর্বশেষ আলোচনা করব যে এই বিদ্রোহ থেকে রাশিয়ার এই বিদ্রোহ থেকে ওয়াগনার গ্রুপের এই বিদ্রোহ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম তো প্রথমে আলোচনা করব যে ইয়েফগেনি প্রিগোজিন তার পরিচয়টা উনিশশো সালে হত্যা এবং লুণ্ঠন মামলায় এই অপরাধে তার সাজা হয় এবং তিনি বারো বছর জেল খাটেন এবং জেল থেকে তিনি বের হন উনিশশো এর দশকে এই বারো বছর সাজা খাটার পর উনিশশো নব্বই দশকে তিনি যখন মুক্ত হলেন তখন তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ার একটা শহর যেটা প্রেসিডেন্ট পুতিনের জন্ম শহর সেখানে তিনি একটা রেস্টুরেন্ট খোলেন তো তখন প্রেসিডেন্ট পুতিন বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিন ওই সময় রাশিয়ার ওই সেন্ট পিটার্সবার্গের শহরের ডেপুটি মেয়র ছিলেন এর ফলে ইয়েফগিনি প্রিগোজিনের সাথে তার একটা সক্ষতা বা পরিচয় ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট মেয়র ডেপুটি মেয়র পুতিনকে ব্যবহার করে এই ইয়েফগিনি প্রিগোজিন তার রেস্টুরেন্ট ব্যবসার একটা জমজমাট ব্যবসা করে ফেলেন তো তখন এই থেকেই এই যে এই সম্পর্ক থেকেই বলা হতো যে তিনি হচ্ছেন মূলত প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাবুর চেয়ে তো এই ইয়েফগিনি প্রিগোজিন পরবর্তীতে মিডিয়া লাইনে তিনি ইনভেস্টমেন্ট করেন এবং ডিফেন্স আর্মস যেগুলো সাপ্লাই রাশান সেনাবাহিনীতে সেই ব্যবসার সাথে জড়িত হন এবং আইটি সেক্টরে বিনিয়োগ করেন এবং ইন্টারনেটের অনেকগুলো অবৈধ ব্যবসার সাথেও তিনি জড়িত হয়ে পড়েন যার ফলে এই ইয়েফগিনে প্রিগোজিন খুব দ্রুতই তিনি ফুলে ফেঁপে ওঠে একজন শীর্ষস্থানীয় রাশান ধনকুবের বা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন তো এই ইয়েফগিনি প্রিগোজিনের সঙ্গে পরবর্তীতে রাশান ওয়াগনার গ্রুপের যেটা প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি এদের একটা সংশ্লিষ্টতা ঘটে 
সেটা কিভাবে হলো সেটাই সেই কাহিনীটা বলছে যে এই ওয়াগনার গ্রুপটা কে তাদের পরিচয়টা কি এই ওয়াগনার গ্রুপটা হলো দুই সালের দিকে এটা গঠিত হয়েছিল এটার ফাউন্ডার ছিলেন সেই রাশান সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল দিমিত্রি ইয়াটকিন তার নিকনেম ছিল এই ওয়াগনার বা রাশান ভাষায় যেটাকে বলে ভাগনার এই তার এই নিকনেম থেকেই এটার ওয়াগনার গ্রুপ নাম হয় এবং সেই সময় এই রাশান স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের আরও অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এবং যারা রানিং কর্মকর্তারা ছিল তারা এই প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি গঠনে সাহায্য করেছিল ঠিক ওই দুই হাজার শেষের দিকে এই ইয়ফগিনি প্রিগোজিন তিনি ছিলেন মূল এটার ফাইন্যান্স উনি করেছিলেন এবং আরও অপর অপর পরিকল্পনাগুলো তিনি করেছিলেন যার ফলে তিনি পরবর্তীতে এই প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানির ওয়াগনার গ্রুপের উনি চিফ হয়ে যান বা হেড হন তো এই ওয়াগনার গ্রুপকে যেটা তাদের রিক্রুটমেন্টের যে প্রসেসটা ছিল সেটা আপনাদেরকে একটু বলে নেই যে তাদের রিক্রুটমেন্টটা হচ্ছে রাশান সোসাইটিতে সমাজে যারা অপরাধী অপরাধের কারণে যাদের বিভিন্ন অপরাধের কারণে যাদের জেল হতো কারাদণ্ড হতো বা যাদের মৃত্যুদণ্ড যারা প্রাপ্ত হতেন এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে এই জেল থেকে মুক্ত করে এনে শর্ত সাপেক্ষে তাদেরকে এই ধরনের প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানিগুলোতে তাদেরকে চাকুরি দেওয়া হতো যে তোমরা যদি যুদ্ধ করো এবং যুদ্ধে যদি ভালো পারফরমেন্স করো তাহলে তোমাদের এই সাজাগুলো মৌকুফ করে দেওয়া হবে এবং এর বিনিময়ে তোমাদেরকে মোটা অঙ্কের অর্থ দেওয়া হবে এবং তোমাদের জীবনটা স্বাভাবিক জীবনে তোমরা তখন ফেরত যাবে এই প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে জোরপূর্বক যুদ্ধে পাঠানো হতো অর্থাৎ যারা সমাজের আউট আউটল এবং গুন্ডা প্রকৃতির এবং দুষ্কৃতিকারী এবং যারা অপরাধী তাদের সমন্বয়ে এই গ্রুপটা সদস্যটা গঠিত হয়েছিল এর হাইয়েস্ট লেভেলটা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এরা সংগ্রহ করতে পেরেছিল এবং পরবর্তীতে এটা পঁচিশ হাজার বা তিরিশ হাজারে নেমে আসে ইউক্রেন যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় তো এভাবে এই ওয়াগনার গ্রুপের কার্যক্রম গুলো শুরু হয় তো এই ওয়াগনার গ্রুপের সৈন্যদের প্রথম তৎপরতা দেখা যায় দুই হাজার সালে যখন ইউক্রেনে একটা অস্থিরতা শুরু হয় রাশান সমর্থিত একজন প্রেসিডেন্ট তিনি গণবিক্ষোভের মুখে পদচ্যুত হন তিনি রাশিয়ায় পালিয়ে যান তখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এটাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং দোনবাস অঞ্চলের লুহান্স এবং দোনেস এখানে একটা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে তারা ইউক্রেন থেকে স্বাধীন হয়ে যেতে চায় তো ওই জায়গাতে এই ওয়াগনার গ্রুপ সেই লড়াইয়ে অংশ নেয় এটা প্রথম দেখা গেল তারপরে দেখা গেল সেই ক্রিমিয়াতে দুই হাজার সালে যখন রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নিল দুই হাজার সালের দিকে তখন ক্রিমিয়াতে তারা অপারেশন শুরু করল ওয়াগনার গ্রুপ এরপরে দেখা গেল যে এই ওয়াগনার গ্রুপটা তাদের এই দেশের এই গণ্ডিগুলো পেরিয়ে একেবারে সিরিয়াতে যে হাজির হলো দুই হাজার পনেরো ষোলো সাল নাগাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ যখন তার ক্ষমতা টিকে রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিনের দ্বারস্থ হলেন তখন রাশান সৈন্যরা সেখানে গেল সেই সাথে সাথে এই ওয়াগনার গ্রুপ গেল তো এই ওয়াগনার গ্রুপ খুব ভয়াবহ তাদের যুদ্ধের পলিসিটা ছিল খুব ভয়াবহ তাদের কৌশলটা একেবারে পোড়া মাটি নীতি গ্রহণ করা সেটাই আমরা দেখেছিলাম সিরিয়াতে আলেপ্পো ইদলিপ এসব প্রদেশে দেখেছিলাম এবং সেখানে একেবারে সমস্ত কিছু সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারে ধ্বংস করে দেওয়া হলো মানে মূল সোলজারদের বা সামরিক স্থাপনার হামলার বাইরে গিয়ে এরা আগে থেকেই সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারগুলোতে হসপিটাল স্কুল কলেজ অ্যাম্বুলেন্স শেল্টার প্রাইভেট সিটিজেনদের বিভিন্ন শেল্টারগুলোতে সেসব জায়গায় তারা এবং রোড কমিউনিকেশান টেলিকমিউনিকেশান এগুলোতে তারা একদম বোমা হামলা করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল আর কি এমনকি সবচেয়ে ভয়াবহ যে ব্যাপারটা প্রথম দেখা গেল এই ওয়াগনার গ্রুপের যে বর্বরতা সেটা হচ্ছে যে সাধারণত আগে আমরা দেখতে পেতাম যে কোনো একটা স্থানে বিমান হামলা বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে তারপরে সেখানে একটা সুযোগ দেওয়া হয় যাতে উদ্ধারকারী দল সেখানে যে আগুন নিভিয়ে ফেলতে পারে বা হতাহতদের নিয়ে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হতে পারে কিন্তু এই ওয়াগনার গ্রুপের যে তৎপরতাটা আমরা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যখন প্রথম হামলার পর সেখানে যখন উদ্ধার তৎপরতা কাজ চালাতে গেল কোনো দমকল বাহিনী ফায়ার ব্রিগেড অথবা অ্যাম্বুলেন্স বা কোনো কোনো রেড ক্রসের মতো কোনো সংস্থা তখন দ্বিতীয় দফায় সকের সঙ্গে তাদের উপরে আবার হামলা করা হতো কি যখন এই মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে জানাজার আয়োজন করা হয় জানাজার অনুষ্ঠান করা হয় তখন ওই জানাজা নামাজের সালাতের স্থলেও দেখা যাচ্ছে যে তারা ড্রোন হামলা বা বিমান হামলা করেছে সুতরাং তাদের এই ইয়েটা ছিল খুব লোমহর্ষক এবং খুব পোড়া মাটি নীতি খুব আদি যুগের বর্বর যুদ্ধের কৌশল তারা নিয়ে থাকে এবং এই ওয়াগনার গ্রুপটা পরে বিস্তৃতি লাভ করে লিবিয়াতে মালিতে বর্তমানে আছে সুদানে সেখানে তারা সোনার খনি তারা হস্তগত করার জন্য অনেক চেষ্টা করছে 
এবং বলা হয় যে তারা মূলত সোনার খনি দখলের জন্য তারা সুদানে লড়াই করছে মোজাম্বিক মালি সেন্ট্রাল আফ্রিকা এরকম বিভিন্ন দেশে তাদের বিস্তৃতি লাভ করে এই হচ্ছে ওয়াগনার গ্রুপের কার্যক্রম তো এই ওয়াগনার গ্রুপের চিফ ইয়ফগিনি প্রিগিওজেন কেন তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গেলেন বা মস্কোর এগেনস্টে তিনি একটা রাশান সেনাবাহিনী যেটা স্ট্যাবলিশ সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে কেন বিদ্রোহ করতে গেলেন এর কারণটা কি তো এর যে কারণটা প্রথম হচ্ছে এই ইয়ফগিনি প্রিগোজেন একজন উচ্চাভিলাষী লোক আর এই উচ্চাভিলাষী লোকগুলোর কি হয় তারা এক স্তর থেকে আরও উচ্চ স্তরে যেতে চায় তারা তাদের যে উন্নতি ধাপে ধাপে উন্নতি হয় কোনো উন্নতির ধাপেই তারা কোনো স্তরেই কোনো পর্যায়ের স্তরে তারা স্যাটিসফাই থাকে না সন্তুষ্ট থাকে না তারা আরও চাই আরও চাই এবং এক পর্যায়ে দেখা যায় এই ধরনের লোকেরা প্রথমে প্রতিষ্ঠান দখল করে তারপরে বড় প্রতিষ্ঠান দখল করে তারপরে রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাটা দখল করে এরপর সারা বিশ্বটা আবার দখল করতে চাই এটা হিটলারের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে তো ইনি হচ্ছেন সেই মানসিকতার উচ্চ ভিলাস উচ্চাভিলাস সেই ব্যক্তি সেই মানসিকতার লোক তো তার টার্গেট ছিল যে রাশান টপ জেনারেলদের একটা পদ দখল করা তারপরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়া তো এই বিষয়টা তার এই উচ্চাভিলাসটা রাশান টপ জেনারেলটা সুনজরে দেখেনি তারা একটা পরিকল্পনা করে বসে যে এই ওয়াগনার গ্রুপের চিফ এবং এই ওয়াগনার গ্রুপকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে বা নিশ্চিন্ন করে দিতে তো সেটা তখন দেখা গেল যে ইউক্রেন যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন এই ওয়াগনার গ্রুপের সৈন্যরা বেশ একটা বড় সাফল্য দেখালো আবার ব্যর্থতাও আছে কিন্তু তাদেরকে এই বাখমুত যুদ্ধে কয়েক মাস ধরে নিয়োজিত করে রাখা হলো এখন এই বাখমুতে এটা কিন্তু খুব একটা স্ট্র্যাটেজিক মিলিটারি মানে সামরিক দিক থেকে এটা খুব একটা কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ছিল না যে এটা দখল করতেই হবে এটা জয় পরাজয় খুব একটা ব্যাটেলফিল্ডের অন্য অংশের কোনো চিত্রটা পাল্টাতো না কিন্তু তারপরেও অনেকটা প্রেস্টিজের খাতিরে এবং সিম্বলিক অর্থে জোরপূর্বক রাশা সেখানে রাশান যে মিলিটারি স্ট্যাবলিশমেন্ট তারা এই ওয়াগনার গ্রুপকে বাকমুদ শহর দখলের জন্য নিয়োজিত রাখে তখন এই ওয়াগনার গ্রুপে ব্যাপক এখানে বাকমুদ লড়াই তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয় তখন এই রাশান জেনারেল বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যিনি হেড জেনারেল সৈগু ইনি করেন কি পর্যাপ্ত পরিমাণ এই আর্মস গোলা বারুদ অস্ত্র শস্ত্র এদেরকে মানে সরবরাহ করে নাই এই ওয়াগনার গ্রুপের এই সৈন্যদেরকে যার ফলে তারা ভীষণ একটা ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং এটাই পরবর্তীতে এই জেনারেল সৈগুর বিরুদ্ধে ইয়ফগিনি প্রিগোজিন তিনি একটা অভিযোগ দায়ের করেন এরপর আরও একটা বড় ঘটনা ঘটলো সেই ঘটনাটা হচ্ছে এই যে রাশান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটা সিদ্ধান্ত নিল যে এই ওয়াগনার গ্রুপ এই ওয়াগনার গ্রুপের সোলজারদেরকে তারা তাদের মূল সেনাবাহিনীতে অ্যাডজাস্ট করে নিবে বা অ্যাফিলিয়েটেড করে নিবে আত্মীকরণ করে নিবে অর্থাৎ এই ওয়াগনার গ্রুপটা আর থাকবে না তো তখন যদি এই ঘটনাটা ঘটে যায় তখন এটা ইয়ফগিনে প্রিগোজিন এটা বিরোধিতা করলেন ইনি এটা বিরোধিতা করলেন এই কারণে যে এটা হলে তার তো এই বাহিনীটা থাকবে না এবং তার তো ইনফ্লুয়েন্স আর রাশিয়াতে থাকবে না সুতরাং তার একটা পজিশানটা তিনি লুজ করবেন এই থেকেই এসব ঘটনা থেকে তার মধ্যে একটা ক্ষোভ হতাশা কাজ করেছে এবং তিনি খুব দ্রুত তার উচ্চাভিলাসটা এই অ্যাচিভমেন্ট করার জন্য তিনি একটা সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি শেষমেশ এই মস্কো দখলের বা প্রেসিডেন্ট পুতিনকে উৎখাতের বা রাশান এই টপ জেনারেলদেরকে উৎখাত করার তিনি একটা পরিকল্পনা করেন তো এটাই ছিল তার এই মস্কো দখলের বা রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটা বড় কারণ এখন প্রশ্ন আসবে যে তিনি এত বড় একটা সাহস পেলেন কোথায় মাত্র পঁচিশ হাজার তার প্যারামিলিটারি একটা ফোর্স একটা মূল সেনাবাহিনী না সেখানে রাশিয়ার মতো একটা স্ট্যাবলিস্ট এবং সাত আট দশ লাখের একটা সৈন্যবাহিনী যেখানে আছে তার বিরুদ্ধে ইনি কিভাবে লড়াই করবেন তিনি এত বড় সাহসটা পেলেন কোথায় তো এর উত্তর দুটো হতে পারে যে প্রথমত হচ্ছে যে ইউএসএ ন্যাটো এবং এ ধরনের পশ্চিম ইউরোপের কতগুলো শক্তি তাকে পেছন থেকে সাহায্য করতে পারে বা প্রলুব্ধ করতে পারে বা আশ্বস্ত করতে পারে যে তুমি এই বিষয়গুলোতে যে লড়াই করো মস্কো দখল করো বা রাশান প্রেসিডেন্ট পুতিনকে উৎখাত করে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব অর্থাৎ ফরেন স্পন্সর্ড একটা তার পিছনে সহযোগিতা থাকতে পারে আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে রাশান সেনাবাহিনীর ইন্টারনালি মানে তার অভ্যন্তরের ভাগ থেকে তার প্রতি একটা সাহায্য থাকতে পারে এবং সেটা থাকা খুব স্বাভাবিক এই কারণে যে তিনি বেশ কিছুদিন হলো তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন বেশ কয়েক বছরের তার এই ওয়াগডান গ্রুপের পারফরমেন্স কারণে রাশান মিলিটারিতে এবং রাশান সোসাইটিতে এবং তিনি নিজেকে একজন প্রেসিডেন্ট রাশান যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন খুব নিষ্ঠুর এবং কঠোর প্রেসিডেন্ট ছিলেন জোসেফ স্টালিন তিনি এই জোসেফ স্টালিনের ভাব শীর্ষ হিসাবে নিজেকে জাহির করতেন এবং তিনি বলতেন যে এই রাশান অভিজাত 
আভিজাত্য ফেরত আনতে গেলে তারকে পুতিন স্ট্যালিনের স্টাইলে সারা দেশ শাসন করতে হবে এবং পৃথিবীর অপর অপর অঞ্চলগুলো দখল করে নিতে হবে তো এর ফলে তার এই উগ্র জাতীয়তাবাদ বা আল্টারন্যাশনালিস্ট রাসানো অনেক তরুণদেরকে এবং সেনাবাহিনীদের অনেক তরুণ অফিসারদেরকে প্রলুব্ধ করে তো সেই থেকেই তিনি এই ইনফ্লুয়েন্সটা ব্যবহার করে রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে তার একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তো এতেই উনি মনে করেছিলেন যে আমি যদি এক ইনিশিয়ালি একটা বিদ্রোহ লিড করি তাহলে সব শেষে যে এটা একটা চূড়ান্ত পরিণতি ঘটতে পারে তো এই ছিল এই দুটো কারণে তিনি একটা সাহস পেয়েছিলেন যে মস্কো তিনি দখল করবেন বা প্রেসিডেন্ট পুতিনকে উদ্ঘাত করবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই বিদ্রোহটা কেন ব্যর্থ হলো তো এই বিদ্রোহটা কেন ব্যর্থ হলো এটার কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করা যায় যে প্রথম পয়েন্ট হলো যে তার ডিস্টেন্স তিনি যে প্রথম দোনবাস থেকে যখন এই যে রোজটফ শহরে এসেছিলেন এটা খুব নিয়ারার ডিস্টেন্স এবং এটা একটা ওয়ার্ড জোন এলাকা একটা ওয়ার্ড জোন এলাকা থেকে আরেকটা জায়গায় তিনি পৌঁছেছিলেন কিন্তু এই রোজটফ থেকে মস্কো কিন্তু বারোশো মাইল বা প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী একটা স্থান এত দূর চট করে একটা সৈন্যবাহিনী খুব দ্রুত এখানে যাওয়া যায় না একটা বিশাল সৈন্য বহন নিয়ে তাদের ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য যানবাহন নিয়ে খুব দ্রুত যাওয়া যায় না এবং সেখানে একটা সিগনালের অপেক্ষায় থাকতে হয় মানে এটা খুব স্পিডি খুব গাড়ি ঝড়ের গতিতে একশো দেড়শো দুইশো কিলোমিটার বেগে যাওয়া যায় না এটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো এই যে লং ডিস্টেন্স এখানে প্রেসিডেন্ট পুতিন নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যান এবং কোথায় কি ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তিনি খুব ভালোভাবে একটা প্রিপারেশান নিয়ে ফেলেন তো এটা ছিল একটা বড় দুর্বলতা যে কারণে তাকে হাঁটতে হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে অভ্যুত্থানটা দ্বিতীয় হচ্ছে যে দৃশ্য তো বোঝা যাচ্ছে বা অনুমান করা যায় যে প্রেসিডেন্ট পুতিনের যেগুলো কাছের জেনারেল ছিলেন তারা এই বিদ্রোহে অংশ নেননি যারা প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরোধিতা করেছিলেন তারা হয়তো আরেকটু দূরবর্তী পর্যায়ের অফিসাররা ছিলেন বা তারা সেখানে আর দূরবর্তী স্থানে তারা মানে তারা প্রেসিডেন্ট পুতিনের কাছের না হয়তো বা মিড র্যাঙ্কের সামরিক অফিসাররা অথবা লোয়ার র্যাঙ্কের সামরিক অফিসাররা এই ইএফগিনের প্রিজনে প্রিগজিনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট পুতিন যেহেতু তার কাছের জেনারেলরা বা টপ জেনারেলরা তার সাথে ছিল যে জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিন এই সেনাবাহিনীর উপরে নিয়ন্ত্রণটা পুরোপুরি বজায় রাখতে পেরেছিলেন তৃতীয় যে বিষয়টা আমরা জানি যে যে কোনো ব্যাটেলফিল্ডের মূল শক্তিটা হচ্ছে এয়ার পাওয়ার এয়ার ফোর্স যার নিয়ন্ত্রণে থাকে তারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে ইদানিংকালে এই এয়ার ফোর্সের সাথে ড্রোন যুক্ত হয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রেরও অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে যার ফলে এই যে ইয়ফগিনি প্রিগজিনের যে পদাতিক বাহিনী তার যে সাজোয়া বহর তার যে গোলন্দাজ বাহিনী তার যে ট্যাঙ্ক বাহিনী এগুলো কিন্তু এই এয়ার ফোর্স পাওয়ার দিয়ে খুব সহজেই কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে নিঃশ্বাস করে দেওয়া যেত সুতরাং এই এয়ার ফোর্সের উনি কোনো সাপোর্ট না থাকায় তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিন যখন করা একটা হুঁশিয়ারি দিলেন থ্রেট দিলেন তখন তিনি কিন্তু পিছিয়ে গেলেন আর চতুর্থ কারণটা হচ্ছে তার এই ব্যর্থতার যে তিনি নিজেকে একটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি যে তিনি আসলে কি চান তিনি তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে পারেননি যেমন তিনি কি প্রেসিডেন্ট পুতিনের উৎখাত চান যদি প্রেসিডেন্ট পুতিনের উৎখাত চান তাহলে তার কোন কারণে তিনি চান কোন গ্রাউন্ডে চান নাকি তিনি রাশান জেনারেলদের জেনারেলদের পদত্যাগ চান নাকি তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সার্গে সেইগু তার পদত্যাগ চান সুতরাং তার এই কি কি উদ্দেশ্যে তিনি অভ্যুত্থান করতে চান এই জিনিসটা তার ক্লিয়ার ছিল না সাধারণত এই ধরনের বিদ্রোহ সফল হয় তখনই যখন জনগণেরও একটা অংশগ্রহণ থাকে দেখা গেল যদি এরকম হতো যে তিনি একটা বা দুটা শহর দখল করেছেন আর পুরো লক্ষ লক্ষ সহ জনতা রাস্তায় নেমে এসেছে মস্কোতে বিরাট একটা জনসভা হচ্ছে উল্লাস ধ্বনি হচ্ছে জনগণ রাস্তায় রাস্তায় ট্যাঙ্কের কে সামনে শুয়ে পড়ছে প্রিগজনের পক্ষে উল্লাস ধ্বনি করছে এবং দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট তখন পুতিন কি করতেন ভয় পেয়ে তিনি হয়তো পালিয়ে যেতেন এগুলোই হয় সাধারণত অন্যান্য যেগুলো অভ্যুত্থান ঘটে সেগুলো তো আমরা দেখেছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে ধরনের তার কোনো একটা প্ল্যান ছিল না তো এখন তাহলে এই তার যে অভ্যুত্থানটা ব্যর্থ হলো তাহলে তার এই ইফগিনি প্রিগজিন তার ভবিষ্যৎটা কি তার ভবিষ্যৎ হচ্ছে বেলারুশে তিনি যাবেন হয়তো বা এবং সেখানে যাওয়ার পরে তিনি কিন্তু আর প্রকাশ্য জীবনযাপন করতে পারবেন না এবং একসময় হয়তো দেখা যাবে যে তিনি গায়েব হয়ে গিয়েছেন বা তাকে অন্য কোনো স্লোপ পয়জনিং ব্যবহার করে তাকে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস করে দেওয়া হবে আর এই যে তার একটা ওয়াগনার গ্রুপের যে পঁচিশ হাজারের মতো একজন সদস্য আছে এদের অধিকাংশটি বিচার হবে যদিও এগ্রিমেন্টে বলা হয়েছে যে বিচার করা হবে না মাফ করে দেওয়া হবে কিন্তু এগুলো আসলে থাকবে না এদের আলটিমেটলি বিভিন্ন ধরনের সাজা হবে কেউ কেউ হয়তো বেঁচে গিয়ে 
রাশান মূল বাহিনীতে হয়তো জয়েন করবে বা জয়েন করবার সুযোগ দেওয়া হবে তো এখন এই পর্যায়ে আরেকটা জিনিস আলোচনা করব এই যে একটা বিদ্রোহের ঘটনা ঘটলো টান টান উত্তেজনা ছিল এতে লাভ ক্ষতি কার হলো প্রথমত হচ্ছে এখানে পুরোটাই লাভ হয়েছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের যদিও রাশিয়ার ইমেজটা কিছুটা খারাপ হয়েছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের যে লাভটা হলো সেই লাভটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট পুতিন এখন আরও ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেন এবং বিশেষ করে তিনি যে একটা একেবারে ভায়োলেন্স ছাড়া যে একটা তিনি বিদ্রোহটা দমন করলেন আটচল্লিশ ঘন্টার যে বিদ্রোহটা এটা তাকে একটা বড় ক্রেডিট দেবে এবং তিনি যে সেনাবাহিনীর উপরে এবং দেশের অন্যান্য যেগুলো পাওয়ার হাউস আছে সেখানে যে তিনি একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বসে আছেন এটা তার একটা বড় প্রমাণ পাওয়া গেল সুতরাং এটা তার ক্ষমতাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে সেই সাথে বিদেশেও তার ক্ষমতাটা তার প্রভাবটা আরও ছড়িয়ে পড়বে যেমন গতকাল আমরা দেখলাম যে প্রেসিডেন্ট তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তায়েব এরদোগান তিনি কিন্তু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন করেছিলেন এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এভাবে ইরান কাজাকিস্তান তারাও এগিয়ে গিয়েছিল ফলে এখন কি দেখা যাবে যেহেতু উনি সার্ভাইভ করলেন একটা বিদ্রোহ থেকে তিনি আরও শক্তিশালী হবেন এবং বিদেশে তার একটা বড় ধরনের ইনফ্লুয়েন্স বাড়বে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইরান তুরস্ক এটা তো আগেই বললাম ইরান তুরস্ক কাজাকিস্তান এই দেশগুলোর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার একটা সক্ষতা বাড়বে মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের সাথে তার সক্ষতা বাড়বে আফ্রিকার অনেকগুলো দেশগুলোর সাথে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে তার সক্ষতা বাড়বে ল্যাটিন আমেরিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলো দেশগুলোর সাথে তার বা তাদের নেতাদের সাথে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সক্ষতা বাড়বে এভাবে ইউরোপের অভ্যন্তরেও বাড়বে বিশেষ করে ইউরোপে যারা ফার রাইট পলিটিক্স করেন উগ্র ডানপন্থী বা উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যারা করেন বিভিন্ন দেশে আছে সেসব দেশের ইটালিতে আছে এটা জার্মানিতে আছে হাঙ্গেরিতে আছে আরও অনেকগুলো দেশে আছে এসব দেশের রাজনৈতিক নেতা বা প্রেসিডেন্ট বা আরও রাজনৈতিক শক্তি এগুলোর সাথে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সক্ষতা বাড়বে এবং পৃথিবীতে পৃথিবীতে যেসব দেশের স্বৈরাচার আছে যারা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় আছে তারা কিন্তু প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে একটা সক্ষতা গড়ে তুলবেন যেটা আমরা বাসার আল আসাদের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরার ক্ষেত্রে দেখেছিলাম তো এই সংখ্যাটা এখন আরও বৃদ্ধি পাবে সবশেষে আরও যে বড় যে ক্ষতিটা হবে এই প্রভাব যেটা পড়বে লাভ ক্ষতির হিসাবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে সে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পুতিন এখন আরও অনর অবস্থানে যাবেন এবং তিনি নেগোসিয়েট করতে চাইবেন না এবং ইউক্রেনের উপরে উনি আরও হামলা বৃদ্ধি করবেন তো ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে তো সবশেষে আপনাদেরকে বলতে চাই যে এই ঘটনা থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় এই ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহের ঘটনা থেকে এখান থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটা পাওয়া যায় সেই শিক্ষাটা হলো যে এই ধরনের একটা প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি ভাড়াটের সৈন্য দল যারা টাকার বিনিময়ে যুদ্ধ করে এদের কোনো কমিটমেন্ট নাই এরা যে কোনো সময় যে কোনো কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র টাক করতে পারে এবং সেটা যদি নিজ রাষ্ট্র বা নিজ দেশ বা নিজ সেনাবাহিনীও হয় এবং যাদেরকে যাদের যারা তাদেরকে এতদিন পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরবে এবং আমরা দেখেছি যে প্রক্সি ওয়ার করবার জন্য এরকম বিভিন্ন গ্রুপ যখন অতীতে তৈরি করা হয়েছে পরবর্তীতে তাদেরকে যখন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তখন তারা ওই রাষ্ট্রের মূল শক্তির বিরুদ্ধে আবার মাথা চেড়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সুতরাং এটা থেকে শিখবার অনেক কিছু আছে এবং বিশেষ করে রাশিয়ার মতো একটা জায়গায় যদি এই ধরনের একটা আউটলক বা প্রক্সি ওয়ার করে বা ভাড়াটের সৈন্যরা যদি তাদের পারমাণবিক অস্ত্রগুলো দখল করে নিত তাহলে পৃথিবীতে খুব বড় একটা বিপর্যয় ঘটে যেত সেজন্য আগামীতে হয়তো এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা হবে সারা পৃথিবীতে যারা বড় বড় দেশ আছে তারা ঠিক এই প্রক্সি ওয়ারগুলো কিভাবে পরিচালনা করবে এবং এই ধরনের পিএমসি প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানিগুলো কিভাবে অপারেট করবে বা আদৌ এগুলো চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিবে কিনা সেটাও একটা দেখবার বিষয় আছে এখন এ পর্যন্তই আপনার সাথে সাথে আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ আমি বিদায় নিচ্ছি জুবায়ের হাসান আল্লাহ হাফেজ